Secondo tempo di Cosenza Padova. Sono trascorsi già 20 minuti abbondanti, ma il Cosenza non riesce ancora a scardinare la difesa patavina, rischiando anzi parecchio in contropiede. Dalla panchina è direi a ordina, fuori compagno, il quale ha speso moltissimo correndo come un matto, e dentro Signorelli. L'ex barlettano, che quest'anno viene impiegato spesso come staffettista, ricambia subito la cortesia risolvendo prontamente in gol, dopo appena otto minuti, una mischia in area avversaria. Un gol pesantissimo, per una vittoria importantissima. È un gol pesante, eh. era opportuno sbloccare la partita, diciamo che sono riuscito io, però i miei compagni lo meritavano tutti, e diciamo che va bene così, ecco. Tuttavia il Cosenza non è che abbia giocato una gran partita. No, non ha giocato una gran partita, però bisogna tener conto che loro si sono chiusi nella loro metà campo, non hanno creato grossi problemi, ma hanno qualche giocatore di indubbia qualità, quindi riuscivano a tenere bene la, il campo. Ma secondo me abbiamo fatto un'ottima un mezz'ora nel primo tempo, però non abbiamo concretizzato. Poi questo palo eh, diciamo, ci ha un po' penalizzato, se riuscivamo a segnare la prima mezz'ora del primo tempo, chiaramente la partita poteva diventare molto più interessante sotto l'aspetto spettacolare. Poi dopo l'espulsione eh, di Fontana è chiaro che il Padova ha pensato solo a difendersi e avevamo grossissima difficoltà a trovare degli spazi, mentre la squadra secondo me si è comportata molto bene facendo girare la palla e aspettare il momento opportuno come è arrivato per trovare uno spazio davanti per poi concludere la rete, diciamo, che poi ci ha dato il vantaggio secondo me meritato, perché il Padova a parte il primo tempo diciamo così, in un'azione in contropiede, poi il secondo tempo non sono neanche presentato nell'area di rigore, è chiaro. Su 1-0 poi loro hanno cercato di buttarsi avanti su qualche palla lungo, su qualche calcio d'angolo, punizione, però diciamo, siamo venuti fuori abbastanza tranquillamente. Sembrava che eh, la squadra non potesse trovare Varghi. Ma di fatti, come dicevo prima, era un po' difficile trovare Varghi. Poi ha tirato fuori anche Putelli, poi ha tirato fuori anche Galderisi, ha messo dentro Longhi, praticamente tutti i centrocampisti, tutti in fase difensiva, è chiaro che diventa difficile trovare dello spazio. Eh, come, di, come ho detto prima e eh, lo ripeto ancora i ragazzi hanno cercato di far girare la palla sfruttando qualche volta le zone laterali con Biagioni magari Marulla centralmente però era molto difficile poteva venire fuori il gol come magari è venuto con pazienza e aspettare il momento opportuno perché una partita di questo genere qui se cominci a perdere un po' la testa cominci a perdere un po' le posizioni è chiaro che non ne salti fuori mentre la squadra oggi mi ha dimostrato un'ottima maturità ha aspettato il momento buono poi una volta in vantaggio chiaramente l'abbiamo amministrato perché grandi giocate non è che si potevano fare oggi Archiviata rapidamente la vittoria sul Padova, il Cosenza ora dall'alto dei suoi 33 punti in classifica guarda avanti e sogna la Serie A. Ma tecnico e giocatori ci credono davvero? E perché non crederci? Noi siamo con un gruppo di altre squadre a lottare a 33 punti. È normale che abbiamo un campionato, ora giochiamo di nuovo in casa, quindi potremmo dire la nostra fino in fondo e... Noi non è che ci crediamo, noi siamo consapevoli che solo con i risultati ci andiamo, ecco, quindi giochiamo alla giornata per riuscire a fare più punti possibili. A tuo giudizio, quando è che si faranno i giochi? Eh, I giochi si fanno alla fine, sono troppe squadre, tutte che lottano come noi, oggi penso che qualcuno è andato a vincere fuori casa addirittura, quindi sarà importante riuscire a mantenere un certo tipo, cioè un, dei risultati abbastanza equilibrati, cioè bisogna, bisogna secondo me riuscire a a vincere le, le tre, le quattro, delle quattro partite che abbiamo in casa, almeno tre, e poi riuscire a racimolare qualche punto fuori. Noi abbiamo raggiunto per la prima volta quest'anno la quarta posizione, anche se siamo a pari con delle altre squadre. Oltretutto il Pisa ha fatto un grandissimo colpo oggi andando a vincere a Cesena. E niente, siamo tutti lì, ci giocheremo questo finale di campionato, che si è formato, si può dire, un play-off no? calcistico a livello di Serie B. Adesso chi farà più punti sicuramente andrà in Serie A. Nell'anticipo di sabato eh, ci sarà il Cesena. Il Cesena ha perso in casa e generalmente quando perdi in casa c'è una settimana di carica psicologica, è chiaro che verrà qui eh, dandoci sicuramente battaglia, però l'importante era vincere questa partita, ricaricarsi dal punto di vista diciamo, psicologico, anche dopo la sconfitta del Messina, oggi la squadra mi sembra che dal punto di vista della voglia e della ricerca di risultato c'è stata, anche se abbiamo ha avuto un po' di difficoltà, però l'importante era vincere, fare due punti, oggi ci siamo riusciti indipendentemente da come sono venuti. E comunque mi pare che l'obiettivo del Cosenza sia quello di fare altri due punti col Cesena. Ma sarebbe una, una grandissima, ci capita questa grandissima opportunità, ma noi bisogna cercare di cogliere il massimo sempre, da qui alla fine, cioè partita per partita. L'importante è che la squadra cominci a crederci e penso che adesso a questo punto qui, insomma, le partite vanno giocate, vanno giocate sì con intelligenza ma anche con una certa tranquillità. Thank you.